হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল লার্ন জিওগ্রাফি উইথ সঞ্জয় তোমাদের সকলকে স্বাগত তো গাইজ আজকে আমি তোমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি যে বিষয়টি হলো আমাদের যে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন রয়েছে সেই মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনে ক্লাস নাইন টেন এবং ইলিট ইলেভেন টুয়েলভে যে আমাদের ভূগোলের সিলেবাস রয়েছে সেই ভূগোলের সিলেবাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে চলেছি সে এই সিলেবাসে আমাদের কি কি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে যেগুলো আমাদের কখনোই অ্যাভয়েড করা যাবে না সেই সমস্ত বিষয়গুলি আজকে আমি তোমাদের এই ভিডিওর মাধ্যমে জানাবো তো ভিডিওটা তোমরা স্কিপ না করে একদম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে তাহলে তোমরা ভালো বুঝতে পারবে তো চলো শুরু করছি আজকের আমাদের ক্লাস তো আমাদের যে মাদ্রাসা কমিশন বা এস এল যে ভূগোল বিষয়ের যে সমস্ত সিলেবাসটা সেটা এখানে দেওয়া রয়েছে প্রথমে কি দেওয়া রয়েছে প্রথমে রয়েছে জিও টেকটনিক মানে ভু আলোড়ন তো এইখান থেকে আমাদের কি কি রয়েছে আর্ট কাস্ট মানে আমাদের যে পৃথিবীর যে ভূত্বক রয়েছে সেই তারপরে কম এখানের মধ্যে কী কী বলতে কম্পোজিশন অ্যান্ড লেয়ারিং মানে ভূত্বকের যে কি কী নিয়ে গঠিত এবং কতগুলি স্তর রয়েছে সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে তারপরে রয়েছে রকস মানে হচ্ছে রকস এর অরিজিন টাইপ এবং ক্যারেক্টারিস্টিক্স তারপরে ফোল্ড অ্যান্ড ফল ভাজ এবং চ্যুতি এবং তাদের ধরন এবং ল্যান্ডফর্ম এবং এদের কি কি কত রকমের হয় এবং তাদের ফলে কি কি ল্যান্ডফর্ম তৈরি হচ্ছে ভূমিরূপ তৈরি হচ্ছে সেই সমস্ত বিষয় তারপরে মাউন্টেন বিল্ডিং থিওরি মাউন্টেন বিল্ডিং মানে আমাদের পর্বতগুলো কিভাবে তৈরি হচ্ছে সেটা এবং প্লেট টেকটনিক এখান থেকে তোমরা এই প্লেট টেকটনিকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে প্রশ্ন আসবেই তো এই টপিকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা তোমরা বাদ দিতে পারবে না কন্টিনেন্টাল ডিপ থিওরি কন্টিনেন্টাল ডিপ থিওরির মধ্যে যেটা ওয়েগনারের থিওরি এবং গিভি ট্রেইলরের থিওরি এই বিশেষ করে ওয়েগনার ওয়েগনারের যে থিওরি সেটা তোমরা অবশ্যই পড়বে ওয়েগনারের ধরো আইসোস্টাটি মানে সমস্থিতিবাদ আর্থকুইক মানে ভূমিকম্প এই ভূমিকম্পের কারণ এবং ফলাফল এবং ভল ক্যানোস ভল ক্যানোস হচ্ছে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেখান থেকে প্রত্যেকবার বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন এসে থাকে এই ভল ক্যানোকটা তোমরা খুব ভালো করে পড়বে ভল এখান থেকে ভল এখান থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে প্লেট টেকটনিক প্লেট টেকটনিক ভল ক্যানোস আর্থকুইক আর্থ কাস্ট ফোল্ড অ্যান্ড ফল কন্টিনেন্টাল ডিপ থ্রি প্রত্যেকটা থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এসে থাকে এবং রকস মঞ্চে শিলা শিলার উৎপত্তি ক্যারেক্টার এই সমস্ত বিষয় পড়তে হবে এরপরে যেটা রয়েছে জিও মরফোলজি যেটা হচ্ছে ভূমিরূপ বিদ্যা এখান থেকে কী বলছে লিথোলজি অ্যান্ড ল্যান্ডফর্ম আমাদের যে লিথোলজি এবং ল্যান্ডফর্মগুলো পড়তে হয় যেখানে ওয়েদারিং মানে আবহবিকার মাস অস্টিং মানে হচ্ছে পুঞ্জিত হয় তাহলে এভলিউশন অফ স্লোপ মানে যে ঢালের যে এভলিউশন যেটা কীভাবে হয়েছে সেটা হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল মানে হচ্ছে জলচক্র রান অফ মানে বৃষ্টিপাত ল্যান্ডফর্ম অ্যান্ড প্রসেস এর এর মধ্যে হচ্ছে ফোবিয়াল মানে নদী গ্লেশিয়াল মানে হিমবাহ উইন মানে বাতাস বা বায়ু তারপরে কাস্ট অ্যান্ড মারিন কাস্ট মানে চুনাপাথর যুক্ত অঞ্চলে যে সমস্ত ভূমিরূপ তৈরি হয় তারপরে ম্যারিন মানে সমুদ্র এই সমস্ত বিষয়গুলো অবশ্যই পড়তে হবে যে যে নদী বায়ু হিমবাহ এই সমস্ত যে ফলে যে সমস্ত ভূমিরূপ তৈরি হয় এবং তাদের প্রসেসগুলো কি কি সেই সমস্ত একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে এটা তোমরা কখনোই অ্যাভয়েড করতে পারবে না তাহলে সাইকেল আর নন সাইকেল কনসেপ্ট জিও মরফোলজিক্যাল হ্যাজার্ড ল্যান্ডস্কেপ এভলিউশন এগুলো পড়তে হবে ল্যান্ডস্কেপ মানে ভূমির উত্থান কিভাবে ঘটেছে জিও ম আমাদের যে ভূগাঠনিক যে বিপদগুলো রয়েছে সে সমস্ত যেমন ভূমিকম্প তারপরে সুনামি এই সমস্ত জিনিসগুলো তোমাদের পড়তে হবে এরপরে যেটা রয়েছে আমাদের জিওগ্রাফিক্যাল থট জিওগ্রাফিক্যাল থটের থেকে তোমাদের যে ডিটারমিনিস্টিক মানে নিয়ন্ত্রণবাদ তারপরে হচ্ছে সম্ভাবনাবাদ তারপরে হচ্ছে কোয়ান্টিটিভ রাশিমাত্রিক যে বিপ্লব রয়েছে সেটা তোমাদের বিশেষ করে পড়তে হবে তারপরে হচ্ছে ওয়েলফেয়ার মানে হচ্ছে কল্যাণমূলক জিওগ্রাফি বিহেভিয়ার রেডিক্যাল ফাংশনাল স্ট্রাকচার ম্যাটেরিয়ালস এগুলো খুবই ভালো করে পড়তে হবে কনসেপ্ট পয়েন্ট ডিস্ট্যান্স ইনস্ট্রাকশন অর্গানাইজেশন রিজিয়ন্স 
एंड इमार्जेंस अब ओलफेयर जियोग्राफी एखे जो जियोग्राफिकल थट रही है ये जियोग्राफिकल थट थे विभिन्न जो स्टैटिक कोश्चिनगुल रही है एखान सब स्टैटिक कोश्चिनगुल सरसि जिज्ञासा कर घूरिए फिचिए कोकम प्रश्न आसे ना इन्हें सब स्टैटिक कोश्चिन आसे एरपर जेटा रही है हमारे क्लैमेटोलजी मान जलवायु विद्या तो ये जो जलवायु विद्यार मध्य रही है जो कम्पोजिशन एंड एटमसफेयर हमारे वायुमंडल जो उपादानगू रही है सेगल नहीं आलोचना कर वायुमंडल उपादान मध्य जो विभिन्न गैस रही है कार्बन डाइक्साइड हाँ नाइट हाइड्रोजें नाइट्रोजें यगल आलोचना ग्लोबल वार्मिंग मैं विश्व उष्णयन पसिबल एंड कन्सिकुएन्स मैं ग्लोबल वार्मिंगे कार की कम भाव हम एर फ प्रभावगुल समस्त विषय नहीं पड़ते हैं तरह ग्रीन हाउस एफेक्ट एलिमेंट्स एंड फैक्टर तर इन्सुलेशन खूब ही गुरुतवपूर्ण एक विषय तरह हिट बजेट प्रेसार बेल्ट प्रेसार बेल्ट मान से जेम वायुचाप रही है वायुचाप बलय सेगल वायुचाप बलय एट खूब ही गुरुतवपूर्ण जमन एखे जक्षीय निम्नचाप बलय कर्कट मकर उच्चचाप बलय मैंने ये समस्त विषयगुलो पढ़ते हैं एखान के प्लानिटारि उड सिसटेम तर नियत वायु प्रवाह जेटा रही है से जेट स्टीम तर ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन मैं आर्द्रता और बिस्टीपात सैक्लोन्स एंड एंटीसाइक्लो मैं घूर्णबात और प्रतिप घूर्णबात एयर मास मैं वायुपुंज मनसून मान मनसून थांडार स्ट्रम तर क्लैमेटिक हजार्ड मैं हमें जे जलवायुगत कारण जे समस्त हजार्डगुलो मैं विपद गए मन हम सूनि तरपे जलोच्छास थांडार स्ट्रोम यो क्लैमेटिक क्लसिफिकेशन एट भेरि भेरि इम्पोर्टेंट एखान प्रश्न आससे से कोपेन और थंड्रएटे जो क्लैमेटिक क्लसिफिकेशन रही है से तुम्हारा खूब ही गुरुतवपूर्ण एवं ये तुम्हारा खूब भलोक पढ़े कारण एखान प्रश्न आसबे एरपर जो रही है हमारे बायोजिओ बायोजिओग्राफी जेटा जीव भूगोल एखान जो सएल मैं मटी रही है मटी क्यों तैरी हो मटर जो प्रकारगुल प्रकार भेद ये मे मटर जे प्राकृतिक एवं केमिकल जो उपादानगल रही है सेगल पड़ते हैं तरह वार्ल्ड जो सएल रही है से एलोवियल सएल ए जोाल सएल एजोनल सएल इंट्राजोनल सएल यो जो सएल मटर जो क्षय हेगल के क्यों संरक्षण करा जाए यह समस्त विषय पड़ते हैं तर विशेषकर जेटा चाहिए बायोडाइार्सिटी तपर सोशल फरेस्ट्री फरेस्ट कन्जार्भेशन मान हमारे बन के क्यों संरक्षण करब से बायोडाइार्सिटी मैं जीव वैचित्र तनीमाल कम्यूनिटीज ये समस्त विषय पड़ते हैं एबारे जो एनभायरमेंटल जियोग्राफी रही है जेटा परेश भूगोल बला जो पे परेश भूगोल जेखने हमें कि बोल इकोसिस्टेम मान वास्तुतंत वास्तुतंत्र उपादान कि शक्ति एनार्जी फ्लो मान हे शक्ति प्रवाह फूड चेन फूड ओब खाद्य जाल तर एंड कैसे बायोजिओग्रामिक जिओ क्रेमिकल सैकेल जेखने जे ये खूब ही गुरुतवपूर्ण जो विशेषकर जो हमारे नाइट्रोजें सैकेल रही है से एखे तीनटे कैकटा सैकेल है नाइट्रोजें सैकेल अक्सिजें सैकेल तर कार्बन डाइक्साइड सैकेल विशेषकर नाइट्रोजें सैकेल जेटा रही है जो नाइटिफिकेशन डिनाइटिफिकेशन ये समस्त विषयगुलो पढ़ते हैं एरपर जो वायम्स रही है वायम्स कत प्रकार तर की भाग एगो पढ़ते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हेडाल मैं हम प्रकृतर द्वारा जे समस्त जो विपदगल आगुल मैनेज करब एवं से क्या संरक्षण करब यह समस्त विषय नहीं पढ़ते एरपर एखान तेम कि ह्यूमान लाइफ एंड सोसाइटी ये तेम कि इम्पर्टेंट नय तो एखान तुम्हारा एगुलो अत इम्पर्टेंट नय एरपे जेटा रही है हमारे इकोनमिक जियोग्राफी इकोनमिक जियोग्राफिर मध्य अवश्य एखे रिसोर्स सम्पर् पढ़ते हैं तुम्हें सम्पद सम्पर् पढ़ते हैं सम्पद सम्पर् विभिन्न जो कन्सेप्ट थिरी दिए सेगल के पढ़ते हैं तरपे क्यों से व्यवहार कर यूटिलइ कर इकोनमिक रिसोर्स 
তারপরে এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের যে সম্পদকে ব্যবহার করে সেটা কি লাম্বারিং তারপর যে ডেয়ারি ফার্মিং ফিশিং মাইনিং পাওয়ার জেনারেশন এগ্রিকালচারে অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি মানে যে আমাদের যে সম্পদটা কী কী এতে ব্যবহৃত হচ্ছে সেটা হচ্ছে লাম্বারিং মানে যে এই খড়ি টড়ি যেগুলো গাছের ডালপালা সংগ্রহ করা তারপরে ডেয়ারি ফার্মিং যেটা হচ্ছে দুগ্ধ ইন্ডাস্ট্রিতে তারপরে ফিশিং মানে মাছ ধরতে মাইনিং মানে হচ্ছে খনি উত্তোলন পাওয়ার জেনারেশন মানে তাপ শক্তি উৎপাদন এগ্রিকালচার মানে কৃষিকাজ এবং ইন্ডাস্ট্রি মানে শিল্পতে এদের আমাদের যে সম্পদের ব্যবহারগুলো সেগুলো দেখতে হবে এ হচ্ছে মডেলস অফ ইকোনমিক সিস্টেম এখানে কিছু কিছু সিস্টেম থিওরিস অফ লোকেশান বিভিন্ন যে ইকোনমিক যে অ্যাক্টিভিটি রয়েছে বিভিন্ন থি মানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল লোকেশান থিওরি তারপরে হচ্ছে এগ্রিকালচারাল থিওরি এই সমস্ত থিওরিগুলো তোমাদেরকে ভালো করে পড়তে হবে যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এরপরে যে আমাদের ও টিও মানে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন এটা এবং তার সাথে ইন্টারন্যাশনাল যে রিলেশনশিপ রয়েছে সেটা সম্পর্কে তোমাদেরকে পড়তে হবে এবার বিশেষ করে যে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট আমাদের কতটা গ্লোবালাইজেশনে ইম্প্যাক্ট হচ্ছে সেটা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট মানে আমরা যে সমস্ত সম্পদ জিনিসগুলোকে ব্যবহার করছি এবং ভবিষ্যতে জেনারেশনের জন্য কিছুটা তাদেরকে সংরক্ষণ করে রাখছে এর ফলে যে আমাদের যে গ্লোবালাইজেশনে যে ইম্প্যাক্ট হচ্ছে সেটা তোমাদের পড়তে হবে এরপরে যেটা রয়েছে হিউম্যান জিওগ্রাফি হিউম্যান জিওগ্রাফি মানে মানব ভূগোল হিউম্যান জিওগ্রাফি মানে মানব ভূগোল তো সেখানে তোমাদের পপুলেশন মানে জনসংখ্যা পড়তে হবে সেটা গোদ কেমনভাবে হয়েছে তার ডিস্ট্রিবিউশন কি তারপরে এস সেক্স পড়তে হবে তোমাদের কম্পোজিশন মানে উপাদান পড়তে হবে তার অকুপেশনাল রিসোর্স তারপরে ক্যারেক্টার ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রিসোর্স মানে আমাদের যে বিশ্বের যে সম মানব সম্পদ সেটা সম্পর্কে তোমাদের পড়তে হবে থিও তার মধ্যে যে থিওরিজ অফ পপুলেশন গোদ যেটা ম্যালথাসের পপুলেশন যেটা হচ্ছে ম্যালথাসের থিওরি সেটা তোমাদের পড়তে হবে তারপরে পপুলেশন গোদ তারপরে ফুড সিকিউরিটি আনএমপ্লয়মেন্ট মানে আনএমপ্লয়মেন্ট মানে বেকারত্ব ওয়ার্ক পার্টিসিপেশন মানে কার্যকরী যে কর্মী বা জনসংখ্যা সেটা জেন্ডার ইস্যুস মানে হচ্ছে লিঙ্গ বৈষম্য যেটা রয়েছে সোশ্যাল ওয়েলবিং মানে সামাজিক উন্নয়ন বা এই সমস্ত বিষয়গুলো পড়তে হবে আমাদের হিউম্যান জিওগ্রাফি থেকে এরপরে যেটা রয়েছে রিজিওনাল জিওগ্রাফি যেটা আঞ্চলিক ভূগোল আঞ্চলিক ভূগোলে তোমাদের যে রিলিফ মানে ভূপ্রকৃতি কেমন তাদের যে ড্রেনেজ মানে নদী ক্লাইমেট মানে জলবায়ু সয়েল মানে মাটি ফরেস্ট রিসোর্স মিনারেল রিসোর্স মানে খনিজ সম্পদ পাওয়ার সম্পদ মানে শক্তি সম্পদ ইরিগেশন এগ্রিকালচার ইন্ডাস্ট্রি পপুলেশন ট্রেড কমার্স কমার্স ট্রান্সপোর্ট বেসিস রিজিওনাল ডিভিশনস অফ ইন্ডিয়া কি বলছে রিজিওনাল ডিভিশন অফ ইন্ডিয়া সেটা ফিজিক্যাল হোক বা ইকোনমিক হোক সেটা তোমাদের ভালো করে পড়তে হবে কনসেপ্ট অফ নেচার টাইপ স্কেল অ্যান্ড ডিমেনশন এরপরে আমাদের যেটা আর একটা টপিক রয়েছে সেটা হচ্ছে কার্টোগ্রাফিক টেকনিক যেটাকে আমরা প্র্যাকটিক্যাল জিওগ্রাফি বলি প্র্যাকটিক্যাল জিওগ্রাফি এখানে কি রয়েছে স্কেল স্কেলটা কি স্কেল কত প্রকার এবং এদের ব্যবহারগুলো কি সেগুলো পড়তে হবে তারপরে টেকনিক অফ ডেটা কালেকশন মানে আমাদের ডেটা কালেকশন করা হয় তাদের টেকনিকগুলো কি কি সেটা ম্যাপের ক্লাসিফিকেশন মানে ম্যাপ কত প্রকারের হয় যেমন হচ্ছে লার্জ স্কেল ম্যাপ স্মল স্কেল ম্যাপ মিডিয়াম স্কেল ম্যাপ এই সমস্ত বিষয়গুলো তোমাদের পড়তে হবে এবং তাদের ইন্টারপ্রিটেশন করতে হবে এবার যে থিমেটিক ম্যাপিং তার প্রিন্সিপাল অফ মেথড অফ প্রজেকশন প্রজেকশন রয়েছে এখানে যে বিভিন্ন ধরনের প্রজেকশন সাইনোসোডিয়াল প্রজেকশন বোনস প্রজেকশন পলিগ প্রজেকশন তারপরে যে পোলার জেনিথল প্রজেকশন এই সমস্ত যে প্রজেকশনগুলো রয়েছে তাদের যে ব্যবহারগুলো রয়েছে এবং কোন দেশের ম্যাপ ম্যাপকে আমরা কোন ধরনের পজিশনে দেখাতে পারি সেই সমস্ত বিষয়গুলো তোমাদের এখানে পড়তে হবে এরপরে হচ্ছে সার্ভেইং অ্যান্ড লেভেলিং যেখানে তোমাদের মেথড এবং চেন কম্পাস এবং ডাম্পি লেভেল অ্যান্ড থিওর লাইট এই সমস্ত বিষয়গুলো পড়তে হবে তারপরে কমন স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেকনিক্স স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেকনিক্সের মধ্যে রয়েছে যেমন হচ্ছে মিন মিডিয়ান মোড সেটা সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি 
geographical data analysis, aerial photograph, and satellite imagery interpretation, remote sensing, and GIS. Vishesh kore to mother practical geography, jet remote sensing and GIS. Eta to mother Vishesh kore grok to bunna maneta kubi grok to bunna eta to mother ku halogore porto hobi remote sensing ebong GIS. That is satellite image, jet imaginary ebong interpretation. Satellite image, jet bivino to two colors ebong false color glow jiglo roche. Shiglo to mother ke ku halogore porto hobi. SL, SLST ebong madrasa syllabus jet class. 11 থেকে 12 এটা ছিল ক্লাস 11 এবং 12 এর জিওগ্রাফি সিলেবাস এবং যারা 9 10 এর সিলেবাস রয়েছে 9 10 সিলেবাসে শুধুমাত্র আমাদের যে জিওগ্রাফিক্যাল থট 9 10 সিলেবাসে শুধুমাত্র যে জিওগ্রাফিক্যাল থট এই চ্যাপ্টারটা নেই সেটা 9 এবং 10 এর সিলেবাসে এই জিওগ্রাফিক্যাল থট চ্যাপ্টারে নেই বাকি যে চ্যাপ্টারগুলো রয়েছে সেগুলোর প্রত্যেকটাই রয়েছে কিন্তু সেগুলো কম রয়েছে আর আমার মতে তোমাদের এই যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো তোমাদের ডিটেইলসে পড়াই উচিত কারণ প্রশ্ন কোথা থেকে দেবে সেটা তোমরা বুঝতেই পারবে না তো তোমাদের এখানে সবকিছুই পড়াটা উচিত তো गाइस এই ছিল আমাদের মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের 11 12 এর 11 12 এর ভূগোলের সিলেবাস যেখা তো गाइस এই ছিল আজকের ক্লাস তো তোমাদের যদি ক্লাসটা ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি लाइक कर बे एवं कमेंट कर बे तो हमारे क्या मन लगे थे एवं ताशा दे चैनल टाके सब्सक्राइब कर रख बे एवं ताशा दे बेल आइकन टा ऑन कर रख बे जेते पौरो बोर्टी कले तो हमारे के नोटुन कोनो बिस्तरी तो वीडियो पावा जोन्नो